играл в футбол профессионально за скалу Стрей. Получил серьезную травму, мне делали операцию. Сказали, что не можно играть в футбол. Думал, чем заняться. Почали три года тому. Стрейский мужчина мав развалені три фермы. Мы их реконструировали. Поставили крыши, сделали окна. Только завезли первых 200 кис. Люди нам уже начали звонить в магазин и говорят, что мы будем вас купить сыр. У нас козы три месяца были. Каже, нам все равно, что будете делать, мы будем вас купить. И мы понимали, что будет величезний попит. И мы уже решили сделать не только на Стрейский район, а на целую Украину проект. Когда мы понимали масштабы, тогда уже вся семья собралась и решили, что будем все вместе заниматься. Мы сказали, что 10 лет целая семья занимается этим проектом. Моя сестра отвечает за hr -відділ. Я занимаюсь производством. Моя дружина занимается экскурсиями, магазином, дегустациями. Человек сестра занимается фермерством, козяча, коровича ферма и плюс агросектор. И тату с мамой сверху контролирует нас. Плюс дают нам опыт и говорят, что мы не делали те помилки, которые они сделали когда-то при молодости. Насколько одна людина работает по профессии. Это моя дружина, туризмознавство. Мы брали людей по качествам людских, какие они есть за чистотой, чи они охранные, чи они дотримуються таймингу. Потому что сервер должен быть очень чітка людина. Бо есть такой технолог, самый крутой все знает, но он может тебя обмануть и не хочет тебя слушать, ничего не хочет делать. А мы взяли людей, которые хотят научиться, которые хотят расти и которые сейчас очень круто варят сыр. Это наши первые козы, которые мы привезли из Франции, от Бемби. Вот ты. Что ты? Она приехала самая меньше, и ей все убежали. Видите, на ней рих нема. И она, когда приехала, ей все убежали, и кто-то не давал корму поесть. То я завжди ей в тихаря корму добавлял, и она так потихоньку выросла, выросла, а теперь она завжди попрошайничает. Это все французская альпийская порода. Почему альпийская? Потому что дает более жирное молоко, но лучше для сыра. Тебе больше выход сыра в молоке. Ездил четыре раза в Голландию по фермерству и были в Франции два раза. То есть такие бачили, брали с каждой фермы какие-то лучшие варианты и это объединили. Это мы купили доильное обладание. Козочки забегают туда на купечок. Там помещается 400 коз. Закрываются ворота. Когда коза подоїлася, в ней еще 10 хвилин молочные каналы открыты. И когда она вертається домой, может попасть какая-то бактерия, что-то не то, что мы хотим с вами. Поэтому мы закрываем йодом, и после того, через 10 хвилин молочный канал закрывается, и коза себя счастливо почувствует. Температуру молока мы охлаждаем до 3-4 градуса. Это лучшая температура, в которой бактерии не развиваются. И после того, как молоко охладилось, мы ждем где-то 3 часа. И потом приезжает молоковоз наш и забирает и отвозит на завод. В Амстердаме был такой завод, очень классный. Были такие окна открыты, полностью весь процесс был открыт. Мы так позичили, так, чтобы люди видели, как мы делаем процесс, как у нас косички доятся, как они живут, как мы выготовляем сыр и как весь процесс происходит. Взрывает сыр у нас тут минимум три месяца. Первый месяц мы должны его перевертать каждый день, чтобы он был одинаковый, равный с двух сторон. Тогда он будет хорошей формы, будет красиво выглядеть. Потом уже раз в неделю, так, в зависимости от потреби. И протираем его оцетом раз в два недели. И каплицнево там уже оседает на сыре, мы его протираем и защищаем, чтобы у него все было хорошо. И с коровичью и гаудой мы делаем разными добавками. Такие, как шотландские виски, добавляем, итальянский трюфель, чили, пажитник, горіх, и после того все идет на продаж. Когда мы строили завод, идеально, как на... То есть, строил завод, все поставил, мешалок есть, все есть, там стоит, все правильно, тогда можно запускать производство. Треба завжди делать, не бывать руку, даже если будем делать сыр, будем сами его съедать, там еще что-то. И это очень нам помогло, мы где-то экономили 10 лет времени, то есть, рухаємося.